உங்களை நாம் திருப்புவோம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் அறுபதாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை ஒருவர் வாசிக்கலாம் ஏசாயா அறுபது எட்டு மேகத்தை போலவும் தங்கள் பலகனை துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களை போலவும் பறந்து வருகிற இவர்கள் யார் மேகத்தை போலவும் தங்கள் பலகணி துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களை போலவும் பறந்து வருகிற இவர்கள் யார் தீர்க்க தரிசி தன்னுடைய தரிசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு கூட்டம் மக்கள் வேகமாய் பறந்து வருகிறார்கள் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு மேக கூட்டங்கள் வருவது போல் அது காட்சி அளிக்கின்றது புறாக்கள் தங்களுடைய பலகணி துவாரத்துக்கு தீவிரித்து வருகிறது போல் அது காட்சி அளிக்கிறது அது வேத வசன எழுத்துக்களாக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று இந்த தீர்க்க தரிசி தன்னுடைய காட்சியில் அவர் கண்ட பொழுது ரெண்டு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்கு குறித்து தேவன் இதை அவருக்கு காட்டியிருக்கலாம் ஒன்று உலகமெங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள் திரும்ப தங்கள் தேசத்திற்கு தீவிரித்து வருகின்ற ஒரு காரியத்தை குறித்து தீர்க்க தரிசிக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தி இருக்கலாம் இன்னும் ஒன்று கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கின்ற தேவ பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் அவரோடு கூட எடுத்து கொள்ளப்பட்டு அவரோடு சேர்த்து கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு அருமையான காட்சியை அவர் கண்முன் கண்டு சொல்லியிருக்கலாம் தீர்க்க தரிசனங்கள் ஒரு காலத்துக்கும் காலங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டவைகள் ஆகவே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஒரு தீர்க்க தரிசி மூலம் வெளிப்படும் பொழுது அது ஒரு காலத்துக்குரிய செய்தியையும் சொல்லும் அது பல காலங்களுக்குரிய செய்தியையும் சொல்லும் அதுதான் தீர்க்க தரிசனங்களுடைய ஒரு விந்தையான அனுபவம் எனவே ஏசாயா இதை காணும் பொழுது இப்படிப்பட்டதான ஒரு அருமையான அனுபவங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது ஆகவே இங்கே நாம் கிறிஸ்துவின் வருகையிலே பரிசுத்தவான்கள் எடுத்து கொள்ளப்படுகிற நிகழ்ச்சியை குறித்து நாம் தியானிக்க போகின்றோம் இன்னொருவர் இந்த தீர்க்க தரிசனத்திற்கு விளக்கம் எழுதும் பொழுது ஒரு காட்சியை அவர் கூறுகின்றார் அந்த கலிலையா கடலிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே ஏராளமான படகுகள் இருக்கும் பொழுது அந்த படகுகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திலே கரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் அப்பொழுது காற்றுக்காக அவர்கள் அந்த வெண் துணிகளை அப்படியே கட்டி வரும் பொழுது பார்க்க அதுவும் ஒரு அற்புத காட்சியாக இருக்கும் அப்படியே கூட்டம் கூட்டமாக அந்த படகுகள் வந்து கரையை பிடிக்கின்ற காட்சி ஆச்சரியமா இருக்கும் என்று விளக்கம் கூறியிருக்கிறார் ஆகவே இப்படி பல்வேறு காரியங்கள் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தாங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவதற்காக தீவிரித்து புறப்பட்டு செல்லுகிற ஒரு காட்சி ஹலலூயா அவர்கள் பல்வேறு வேலைகளில் திளைத்திருந்து பல்வேறு ஆயத்தங்கள் எல்லாம் செய்து இப்பொழுது அவைகளெல்லாம் நிறைவேற்றி தாங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்திற்கு நேராய் தீவிரமாய் வருகின்ற ஒரு காட்சிதான் இங்கே ஏசாயா கண்ட காட்சி ஹலலூயா இதுல ரெண்டு குறிப்பிட்ட காரியங்களை ஏசாயா கூறுகின்றார் ஒன்று மேகம் போல என்று சொல்லுகிறார் மேகத்தை போல மேகங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் வானிலே வருகிறதை நாமும் பார்த்திருக்கின்றோம் மேகத்தை போல கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு ஜனம் வருகிறது தீவிரித்து வருகிறது என்று அவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே இந்த மேகங் கூட்டங்களை போல தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டம் சீக்கிரமாய் அது எழும்ப போகின்றது அலலூயா எப்படி வானத்திலே திடீரென்று மேகம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்று அப்படியே எழும்பி வந்து 
பானத்தை நிரப்பி மூடிக்கொள்ளுகிறதோ அது போலவே சீக்கிரமாக கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தோரும் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிர் உயிர் உயிரோடு வாழ்கின்றவர்களும் அவர்கள் இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற நிகழ்ச்சி சீக்கிரமாக நடக்க போகிறது அலலூயா இங்கே மேகத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அந்த மேகம் எழும்பும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி லூகா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே நாம் படிக்கலாம் லூகா பனிரெண்டு ஐம்பத்தி நான்கு பின்பு அவர் ஜனங்களை நோக்கி மேற்கே மேகம் எழும்புகிறதை நீங்கள் காணும் போது மழை வரும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அந்த படியும் ஆகும் மேற்கே மேகம் எழும்பினால் மழை வரும் அது அந்த தேசத்தினுடைய காரியத்தை குறித்து அவர்களுடைய ஒரு அறிவு அது அப்படித்தான் என்று இயேசுவும் சொல்லுகின்றார் மேற்கே மேகம் எழும்பினால் மழை வரும் ஹலலூயா ஸ்தோத்ரம் இந்த மேகம் எழும்பும் பொழுது மழை வருகின்றது இந்த மழையை குறித்து யோபின் புஸ்தகத்திலே மிக அழகாய் எழுதி காட்டப்பட்டிருக்கிறது யோபு முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று ஆகிய வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் அவர் நீர்த்துளிகளை மேகத்தில் ஏற்றி மின்னலினால் மேகத்தை சிதற பண்ணுகிறார் அவர் அவைகளுக்கு கட்டளையிடுகிற யாவையும் அவைகள் பூச்சக்கரத்தில் நடப்பிக்கும்படி அவர் அவைகளை தம்முடைய ஞான ஆலோசனைகளின் படியே சுற்றி திரிய பண்ணுகிறார் ஒன்றில் தண்டனையாகவும் ஒன்றில் தம்முடைய பூமிக்கு உபயோகமாகவும் ஒன்றில் கிருபையாகவும் அவைகளை வர பண்ணுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் மழை எப்படி வருகிறது என்று வேதத்தில் மிக அழகாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் என்ன செய்கிறார் நீர் துளிகளை மேகத்தில் ஏற்றுகிறார் வாட்டர் வேப்பர் இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கின்ற தண்ணீர்கள் வெயில் கடுமையாய் அடிக்கும் பொழுது அது இவாபரேட் ஆகி அது நீர்த்துளிகளாக வாட்டர் வேப்பராக மேலே ஏறி அப்படிதான் மேகங்கள் உண்டாகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி மேகத்தை ஆண்டவர் ஏற்றி அந்த தண்ணீரை மேகத்தில் ஏற்றி மின்னலினால் மேகத்தை சிதற பண்ணுகிறார் ஹலலூயா இதெல்லாம் தேவனுடைய ஆயுதங்கள் மின்னல் இடி மழை இவைகளெல்லாம் பரலோத்தின் தேவன் தம்முடைய பொக்கிஷ சாலையில் வைத்திருந்து தன்னுடைய ஆயுத சாலையில் வைத்திருந்து இவைகளை பயன்படுத்துகிறார் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் அவைகளுக்கு கட்டளையிடுகிற யாவையும் அவைகள் பூச்சக்கரத்தில் நடப்பிக்கும்படி மேகத்துக்கும் மழைக்கும் இடி மின்னல் போன்றவைகளுக்கு உண்டாக்கின தேவன் என்ன கட்டளை கொடுக்கிறாரோ அதன்படி அவைகள் பூச்சக்கரத்தில் பூமியில் நடப்பிக்கும்படி அவர் அவைகளை தம்முடைய ஞான ஆலோசனைகளின் படியே சுத்தி திரிய பண்ணுகிறார் அலிலூயா நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு மேகம் சும்மா வருது போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பைபிள் தேவனுடைய வார்த்தை வானம் பூமி ஒளிந்து போகா போனாலும் ஒளிந்து போகாத தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது இந்த மேகங்களும் இடிகளும் இன்னல்களும் மலைகளும் எல்லாம் உண்டாக்கின தேவனுடைய திருவுள சித்தத்தின்படியாக அவருடைய ஆலோசனையின்படியாக அவைகள் பூமியின் மேல் சுற்றி வருகிறது அலையிலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆமே உண்மையான காரியம் அப்படியே தேவன் சுற்றி திரிய பண்ணுகிறார் இப்ப அந்த மழை ஒன்றில் தண்டனையாக சில இடங்களில் மழை பெய்யும் பொழுது அது எதா மாறிவிடுகிறது தண்டனையா மாறிவிடுது அழிவுகள் வருகிறது மரணங்கள் நடக்கிறது சில வேளை மழை தண்டனையாக வருகிறது சில வேளை ஒன்றில் தம்முடைய பூமிக்கு உபயோகமாக மழை இல்லாவிட்டால் பூமியிலே பயிர் என்ன செய்யார் விளையா ஒரு நன்மைகளும் உண்டாக முடியார் ஆகவே பூமிக்கு உபயோகமாகவும் அனுப்புகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்றில் கிருபையாகவும் அவைகளை வர பண்ணுகிறார் அல்லா தேவன் இந்த மேகம் எழும் மேகத்தை எழும்பும்படி செய்து அங்கிருந்து மழையை பொழியும்படி செய்து பூமிக்கு உபயோகமாக அல்லது உபத்திரவமாக அவர் அதை கட்டளையிடுகிறார் அலிலூயா இதே போலத்தான் பரிசுத்தவான்களாகிய தேவ பிள்ளைகளாகிய மேகம் எங்கே எழும்புகிறதோ அங்கேயும் உபயோகமும் உண்டு சில இடங்களில் தேவனுடைய தண்டனைகள் அவைகளும் உண்டு ஹலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அநேக இடங்களில் பரிசுத்தவான்களாகிய தேவ பிள்ளைகளாகிய மேகம் எழும்பும் பொழுது 
அங்கே அநேக நன்மைகள் உண்டாயிருக்கிறது ஆதியாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் ஆபரகாம் சோதோம் கொமோராவுக்காக வேண்டி தேவனை நோக்கி ஜபிக்கும் பொழுது பத்து நீதிமான்கள் இருந்தால் அந்த பட்டணத்தை அளிப்பீரோ என்று கேட்ட பொழுது கர்த்தர் சொன்னார் பத்து நீதிமான்களின் நிமித்தம் நான் பட்டணத்தை அளிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் அலலூயா அப்ப பத்து நீதிமான்கள் ஒரு பட்டணத்தில் இருந்தால் அந்த மேகங்கள் அந்த பட்டணத்தின் மேல் எழும்பி நின்றால் இந்த நீதிமான்களாகிய பரிசுத்தவான்களாகிய மேகம் அந்த பட்டணத்தின் மேல் எழும்பி வரும் பொழுது அது அந்த பட்டணத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கின்றது அலலூயா அவர்கள் மூலம் அந்த பட்டணம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றது அவர்கள் மூலம் அந்த பட்டணம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலே பதினான்காம் அதிகாரத்திலே பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வசனங்களில் ஒரு வார்த்தையை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போம் இசைக்கியல் பதினான்கு பதிமூன்றும் பதினான்கு மனுபுத்திரனே ஒரு தேசம் எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி கொண்டே இருந்து பாவம் செய்தால் நான் அதற்கு விரோதமாக என் கையை நீட்டி அதில் அப்பம் என்னும் ஆதரவு கோலை முறித்து அதில் பஞ்சத்தை அனுப்பி மனுஷரையும் மிருகங்களையும் அதில் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் அப்பொழுது நோவா தானியல் யோபு ஆகிய இம்மூன்று புருஷரும் அதில் நடுவில் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்கள் ஆத்துமாக்களை மாத்திரம் தப்புவிப்பார்கள் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஸ்தோத்திரம் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தையினுடைய உட்கருத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் நான் பூமியை நான் தண்டிக்க வரும் பொழுது அங்கே நோவா தானியல் யோபு ஆகியவர்கள் இருந்தால் கூட அவர்கள் தங்கள் நீதியினால் தங்களைத்தான் காப்பாற்றுவாங்களே ஒழிய இந்த பூமி என்ன செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றாரு காப்பாற்ற முடியாது அப்ப ஏன் அப்படி சொல்லுகிறார் அப்ப இந்த நோவாவுடைய முகம் யோபுடைய முகம் தானியலுடைய முகத்தை ஆண்டோர் பார்த்தா அவருக்கு திடீர்னு வந்து என்ன செய்ய முடியாது தண்டிக்க வர முடியும் அதனாலதான் இந்த பேர் அங்க ரெஃபர் பண்றாரு அங்க எழுதுகிறார் ஆனா சொல்றாரு இப்போ அதை கூட பார்க்க மாட்டேன் இவங்க மூணு பேர் இருந்தா கூட நான் என்ன செய்து போடுவேன்னு சொல்றாரு அழித்தே போடுவேன்னு சொல்றாரு அப்ப அப்படி அர்த்தம் இவங்க மூணு பேர் நினைச்சா தடுக்க முடியும் இவங்க மூணு பேர் என் முன்னால நின்னாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆவேன் அதுதான் அதோடைய அர்த்தம் ஆனா இந்த விஷயத்துல நான் இறங்க போறது இல்ல இவங்க நின்னா கூட நான் விட போறது இல்ல அப்படிங்கிறாரு அப்போ ஒரு மேகம் போன்ற பரிசுத்தவான்கள் ஒரு பட்டணத்துல இருக்கும் பொழுது ஒரு தேசத்துல இருக்கும் பொழுது பூமியிலே அப்படிப்பட்டவர்கள் வாழும் பொழுது அவர்கள் நிமித்தம் தேவனுடைய கோபம் சுலோவாகிறது அல்லது நிறுத்தப்படுகிறது அலலூயா ஸ்தோத்ரம் ஆகவே அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக நாம் வாழ வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாகிய மேகம் ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் ஒவ்வொரு பட்டணங்களிலும் எழும்ப வேண்டும் அப்பொழுது அந்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் அலலூயா அந்த பட்டணத்துக்கும் கிராமத்திலும் இருக்கிற மக்களுக்கு பிரயோஜனமான நல்ல கிரியைகள் தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஹலலூயா இதற்காக இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக நாம் எழும்ப வேண்டியது அவசியம் இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் உலகமெங்கும் எழும்ப வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அதே வேளையில் இந்த பரிசுத்தவான்கள் தேவ அந்த தேசவாசிகளுக்காக ஜபித்து 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 வரும் பொழுது அந்த தேசவாசிகள் அந்த ஜபத்துக்கு ஒரு அபாத்திரர்களாக தேவனுடைய கிருபை இறங்குவதற்கு வெறும் அபாத்திரர்களாகவே நடந்து கொண்டால் தேவன் நியமித்த தண்டனை அவர்கள் மேல் இறங்கும் அதை குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகிய வசனங்களில் நாம் படிக்கலாம் வாசியுங்கள் வெளிப்படுத்தல் எட்டு மூன்று நான்கு ஐந்து வேறொரு தூதனும் வந்து தூபம் காட்டு பொற்கலசத்தை பிடித்து பலிபீடத்தின் படியிலே நின்றான் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக இருந்த பொற்பீடத்தின் மேல் சகல பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்களோடும் செலுத்தும்படி மிகுந்த தூப வர்க்கம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படியே பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்களோடும் செலுத்தப்பட்ட தூப வர்க்கத்தின் புகையானது தூதனுடைய கையில் இருந்து தேவனுக்கு முன்பாக எழும்பிற்று பின்பு அந்த தூதன் தூப கலசத்தை எடுத்து அதை பலிபீடத்து நெருப்பினால் நிரப்பி பூமியிலே கொட்டினான் உடனே சத்தங்களும் இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் பூமி அதிர்ச்சியும் உண்டாயின பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்கள் மேலே எழுந்து சென்ற பொழுது அது பிரயோஜனமாக மக்களுக்கு மாற வேண்டியது ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட மக்கள் வெறும் அபாத்திரர்களாகவே இருந்த பொழுது 
அது அங்கே ஸ்டாக் வைக்கப்பட்டது ஒரு நாள் தேவனுக்கு முன்பாக அதை நினைப்பூட்டுதலாக அது கொண்டு வரப்பட்டது அப்பொழுது அந்த பலிபீடத்தில் இருந்த அக்னியினால் நிரப்பி அப்படியே அந்த தூதன் அதை பூமியில் கொட்ட அது இடி மின்னல்கள் பூமி அதிர்ச்சிகள் என்று சொல்லுகிற மனுஷனுக்கு தீமையான பல காரியங்களாக இறங்கி வந்து விட்டன இதில் ஒரு பெரிய பாடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது ஒரு வீட்டிலே ஒரு தாய் அல்லது தகப்பன் தன் பிள்ளைக்காக ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை தவறான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறான் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பிள்ளையை ரட்சியோம் திருத்தும் நல்வழிப்படுத்தும் என்று போராடி ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜபங்களும் அப்படியே பரலோத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது அங்கே இருந்து தேவன் இந்த பிள்ளைக்கு சில தருணங்களை திறந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு தான் நேசிக்கிற புத்திரனை சிட்சிக்கிறார் என்று சொன்னது போல தப்பு செய்யற அந்த பிள்ளைக்கு சில தண்டனைகளை சின்ன சின்ன சிட்சைகளை கொடுக்கிறார் கொடுக்கும் பொழுது இந்த பிள்ளை திருந்தி உணர்வடைந்து ஐயோ நான் செய்கிறது பாவம் நான் போகிற வழி சரியல்ல என்னை தேவன் உணர்த்துகிறார் என்று உணர்வடைந்து திருந்தி கொண்டால் இந்த ஜபங்கள் அவன் அந்த பிள்ளைக்காக ஏறெடுக்கப்பட்ட ஜபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் அதன் தலையில் வரும் அலலூயா ஆனால் அந்த பிள்ளையோ தன் பிடரியை கடினப்படுத்திக் கொண்டு இருதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொண்டு திரும்ப திரும்ப அதே வழியில் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் தேவன் எவ்வளவோ தருணங்களை கொடுத்து உணர்வூட்டின பொழுதும் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று கொண்டிருந்தால் கடைசியில் அந்த பிள்ளைக்காக ஏறெடுக்கப்பட்ட அதே ஜபங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு தண்டனையாக அதன் தலையின் மேல் கொட்டப்படும் ஹலலூயா இது ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டுமல்ல ஒரு பட்டணத்துக்கும் அப்படித்தான் ஒரு கிராமத்துக்கும் அப்படித்தான் எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் ஒரு பட்டணத்துக்காக ஜபிக்கிற ஜபங்கள் அந்த பட்டணத்தில் சில பாத்திரவான்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் அங்கே இறங்க முடியும் அபாத்திரவான்களா இருக்கும் பொழுது அந்த பட்டணத்தில் அந்த ஆசீர்வாதம் இறங்க முடியாது அலைலூயா நோவா காலத்திலே தேவன் முழு பூமியை தண்ணீரினால் அழிக்கும்படிக்கு திட்டமிட்டு அதை நோவாவை கொண்டு அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார் பேழையில் வாருங்கள் என்று நோவா எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுத்தார் ஆனால் தேவன் வைத்த அந்த மீட்பின் திட்டத்திலே நோவா குடும்பம் மட்டும்தான் கீழ்ப்படிந்து ஏறினார்கள் மற்ற அனைவரும் அபாத்தராய் போனார்கள் அவர்கள் மேல் சொல்லப்பட்ட நியாய தீர்ப்பு வந்தது அலலூயா எனவே இப்படித்தான் நடக்கும் அதே போல மறுபக்கம் நினைவே பட்டணத்தை பாருங்கள் நினைவேக்கு வரப்போகிறதான அழிவை குறித்து யோனா தீர்க்க தரிசியின் மூலம் தேவனால் உரைக்கப்பட்டது நினைவையின் மக்கள் எல்லாம் உடனே உபவாசித்து ஜபித்து தேவனிடத்தில் மனம் திரும்பினார்கள் ஆகவே நினைவை அழிக்கப்படவில்லை அலலூயா ஆகவே பாருங்கள் நோவாவுடைய பிரசங்கம் நோவாவுடைய ஜபம் மேலே ஏறி சென்றாலோ கடைசியிலே அது தண்டனையாகத்தான் இந்த அந்த சந்ததியின் மேல் வந்து இறங்க வேண்டியதாக இருந்தது யோனாவுடைய பிரசங்கம் அது மேலே எழும்பின பொழுது அந்த மக்கள் பாத்திரவான்களாய் மாறினதுனாலே அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வந்தது அலலூயா ஹலிலூயா எனவே இதுதான் அதன் ரகசியம் வாலிய பிள்ளைகள் எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டும் விசுவாசிகளுடைய பிள்ளைகள் ஊழியர்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்ன தெரியுமா உங்களுடைய அப்பா அம்மா ஒருவேளை உலக பிரகாரமாய் பெரிய சொத்துக்களை உங்களுக்கு சம்பாதித்து வைக்காவிட்டாலும் பெரிய அளவு பணங்களை உங்களுக்காய் சேமித்து வைக்காவிட்டாலும் உங்களுக்காக தினமும் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அலலூயா பேங்க்ல சேர்க்கிற பணம் அது நிலையில்லாத பொருள் ஒரு சொத்து சுகம் என்று சொல்லுவதெல்லாமே நிலையில்லாத பொருட்கள் தான் ஆனால் உங்களுக்காக பண்ணுகிற ஜபம் வெளிப்படுத்தல் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல பரலோக பொக்கிஷ சாலையிலே சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அல்லூயா அந்த ஜப ஒரு நாள் கரைந்து போகாது குறைந்து போகாது அழிந்து போகாது அந்த ஜபம் அங்க இருக்கிறது ஆனா எப்பப்ப அந்த ஜபத்தை ஆண்டோர் கீழே கொட்டுவார் நமக்கு தெரியாது அவர் கொட்டுகிற வேளையிலே நாம் பாத்திரமா இருந்தால் பாத்திரவான்களா இருந்தால் ஆசீர்வாத மழையாக இறங்கும் அபாத்திரரா இருந்தால் தண்டனையான மழையாக இறங்கும் அலிலூயா உபயோகமாக வர வேண்டுமா உபத்திரவமாக வர வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்கிறது நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது நான் என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே வழி தவறி நடந்தேன் ஆண்டோர் பிரியமில்லாத காரியங்களிலே சென்று கொண்டிருந்தேன் 
ஆனால் என்னுடைய தாயாருடைய ஜபம் என்னுடைய சொந்தக்காரருடைய ஜபம் என்னுடைய சபையாருடைய ஜபம் எனக்காக எழுந்து மேலே போய்கொண்டே இருந்தது அதெல்லாம் ஆண்டவர் சேமித்து வைத்து அவ்வப்போது என் மேல் ஊற்றினார் ஊற்றின சில வேளைகளில் அந்த உணர்வு எனக்கு வந்த பொழுது நான் ஆண்டவர் சமூகத்திலே எப்பொழுதெல்லாம் துணிகரம் கொண்டு போனேனோ அப்பொழுதெல்லாம் நல்ல தண்டனைகளை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் ஆனாலும் தேவனுடைய மிகுந்த கிருபையினாலே ஒரு முறை ஆண்டவருக்கு என்னை அர்ப்பணிக்க தீர்மானித்த பொழுது இனிமேல் நம்முடைய சொந்த வழியில் போக வேண்டாம் அது ஆபத்தானது ஏற்கனவே பல சிக்கலுக்குள் நம்மை அது மாட்டி விட்டு விட்டது இனியும் தொடரக்கூடாது என்று ஒரு உணர்வு தேவனுடைய கிருபையினால் எனக்குள் எழுந்த பொழுது அன்று நான் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தேன் அன்று முதல் இன்று வரை எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் அன்று செய்த ஜபங்கள் இன்று செய்கிற ஜபங்கள் என் மேல் உபயோகமாய் ஆசீர்வாதமாய் இறங்கி கொண்டே இருக்கிறது அலிலூயா அலிலூயா நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது நம்முடைய பெற்றோருடைய ஜபத்தை நன்மையாய் பெற்றுக் கொள்வதும் அதுவே நமக்கு தீமையாய் மாற செய்வதும் நம்முடைய கைகளில் தான் இருக்கிறது நம்முடைய சபையாருடைய ஜபங்கள் நமக்காக ஜபிக்கிற எத்தனையோ ஜபங்கள் அங்கே போகிறது ஆண்டவர் அங்கே வைத்திருக்கிறார் வாலிப சகோதரர்களே மற்றும் வாலிப பிள்ளைகளே எல்லாரும் நீங்கள் கவனியுங்கள் பொதுவாய் வாலிப காலத்தில் தான் வழி தவறி போகிற அனுபவங்கள் சிலருக்கு வாலிபெல்லாம் தாண்டின பிறகு வழி தவறி போகிறீர்கள் உங்களை என்னவென்று சொல்லுவது நீங்கள் திருந்துங்கள் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களை அடிப்பதோ அழிப்பதோ தேவனுடைய நோக்கம் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்காக தேவன் உங்கள் குடும்பத்தில் எழும்ப பண்ணின ஒரு மேகம் அந்த மேகத்தினால் வருகிற அந்த தண்ணீர் உனக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கும்படி நீ மனம் திரும்பு அலலுயா உங்கள் இப்பகுதிகளில் உங்கள் கிராமத்தில் உங்களுடைய பட்டணங்களில் தேவன் உங்களுக்காய் எழுப்பின மேகம் ஓன்ற பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் உங்களுக்காய் ஜபிக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியாது உங்க ஏரியாவில ஒருவர் இருப்பார் அவர் உங்களுக்காய் ராத்திரியும் பகலும் ஜோ ஜோ பண்ணி கொண்டு பாண்டவரே இந்த இந்த வீடுகளை எல்லாம் ரட்சியும் ஆண்டவர் இந்த குடும்பங்களை எல்லாம் ரட்சியும் அந்த ஜப தூபம் உங்களுக்காய் எழுப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தேசத்துக்காய் எத்தனையோ பேர் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் பட்டணங்களுக்காய் நாம் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒன்றும் வீண் அல்ல அலலூயா அலலூயா ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு மேகம் போல பரிசுத்தவான்கள் எழும்பும் பொழுது ஒன்றில் அந்த ஏரியாவுக்கு அது ஆசீர்வாதம் அல்லது அந்த ஏரியாவுக்கு அது ஒரு தண்டனையாய் மாறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு அனுபவத்தை நாம் பார்ப்போம் ஏசாயா இருபத்தி ஐந்து ஐந்து ஏசாயா இருபத்தி ஐந்து ஐந்து வறட்சியான இடத்தின் காங்கை மேகத்தினால் தணிவது போல் அந்நியரின் மும்முரத்தை தணிய பண்ணுவீர் மேகத்தின் நிழலினால் வெயில் தணிகிறது போல் பலவந்தரின் ஆரவாரம் தணியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய மேக ஸ்தம்பம் போல அவர் நின்று இந்த எல்லா தீமைகளுக்கும் நம்மை விலக்கி பாதுகாத்து கொண்டு வருகின்றார் அதே வேளையில் அவருடைய சீடர்களாக ஆகிய நாமும் தேவ பிள்ளைகள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட விசுவாசிகளாகிய நாமும் கூட அந்த ஒரு மேகத்தை போல இருக்கின்றோம் என்ன நடக்கிறது வறட்சியான இடத்தின் காங்கை மேகத்தினால் தணிகின்றது அலலுயா வறட்சியான இடத்தினுடைய அந்த வெயில் கொடுமை ஒரு மேகம் மேல வரும் பொழுது அது அது மாறுகின்றது தணிகின்றது அதே போல ஆண்டவர் அந்நியரின் மும்முரத்தை என்ன செய்வாராம் தனிய பண்ணுவாராம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டுமல்ல மேகத்தின் நிழலினால் வெயில் தணிகிறது போல பலவந்தரின் ஆரவாரம் தனியம் இன்றைக்கு பாருங்கள் துன்மார்க்கருடைய பிரச்சனைகள் மனுஷரால் வருகின்ற பலவிதமான உபத்திரவங்கள் இதன் நடுவில் அநேக குடும்பங்கள் தத்தளிக்கின்றன தனி வாழ்க்கைகள் தள்ளாடுகின்றன என்ன துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாத கிரியைகள் கெட்டவர்களுடைய பொல்லாத காரியங்கள் பலவந்தருடைய ஆரவாரம் தன்னிலும் பலம் உள்ளவர்கள் பணத்திலே பலன் உள்ளவர்கள் அந்தஸ்துல பலன் உள்ளவர்கள் ஆள்பிடி சப்போர்ட்ல பலன் உள்ளவர்கள் அரசியல் பலன் உள்ளவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் ஏழைகளை ஒடுக்குகிறார்கள் எளியவர்களை நசுக்குகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள்னால் இவர்கள் வேதனை அடையும் பொழுது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி வெயிலின் கொடுமை ஒரு மேகத்தினால தனியுமோ அதுபோல தேவனும் இவர்களுடைய வேதனைகளை தனிய பண்ணுவார் அலலூயா இந்த பொல்லாதவருடைய போராட்டங்களை என்ன செய்ய பண்ணுவார் 
தனியே பண்ணுவார் ஆனால் அதுல கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்ஸாம்பிள் மேகத்தை போல ஹalleluya எனவே அந்த மேகம் வரும் பொழுது தனி தனிவு வருகிறது போல இந்த அர்த்தத்திலே தேவ பிள்ளைகளாகிய பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் எல்லாரும் ஒரு ஏரியாவில் ஒரு மேகத்தை போல இருக்கும் பொழுது நம் மூலமாக இப்படி கஷ்டம் அனுபவிக்கிற அநேக பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதலும் தேர்தலும் உண்டாகும் ஹலலூயா இந்த காலம் ஒரு கொடிய காலம் எத்தனையோ பேர் மனிதர்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் தங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே இப்படிப்பட்ட பலவந்தரால் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் குடியிருக்கிற வீடுகளிலே அக்கம் பக்கத்திலே இப்படி பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் எந்த இடத்திற்கு கடந்து சென்றாலும் இப்படிப்பட்ட சில பலவந்தர் நிமித்தமாக துன்பம் அனுபவிக்கிற அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு மேகத்தை போல பரிசுத்தவான்கள் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இந்த அருமையான சகோதரி சொன்ன சாட்சியை நான் இங்கே நினைவுபடுத்தும்படியாய் விரும்புகிறேன் பலவந்தருடைய சூழ்ச்சிகளினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வாழ்விழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் கற்பிழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் மற்றும் பல காரியங்களில் சிக்குண்டு தவிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த வறட்சியின் வாழ்விற்குள் இருக்கிறவர்கள் வேதனை வாழ்வுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் தான் ஒரு மேகத்தை போல இருக்க வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஒன்றை சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படிப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களை நாம் அறியும் பொழுது நாம் காணும் பொழுது அவர்களுக்கு நான் எப்படி ஒரு மேகம் போல இருந்து அவர்கள் வாழ்வில் இந்த வறட்சி மாற நான் உதவி செய்யலாம் என்பதை நினைக்க வேண்டும் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான செயல் இப்பேற்பட்டவர்களுக்காய் பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணுவது அலலுயா முதலாவது அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மக்களை அடிக்கடி நினைத்து ஐயோ நாங்கள் சந்தோஷமாய் குடும்பமா இருக்கிறோம் ஆனால் எத்தனையோ குடும்பங்கள் பிரிந்து கிடக்கிறதே நாங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் ஒன்றாயிருந்து சாப்பிட்டு மகிழுகிறோம் எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ பாதிப்பினாலே சித்தரடிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்களே குடும்பங்கள் உடைந்து கிடக்கிறது பிள்ளைகளுடைய வாழ்வு சின்ன பின்னமாகி கிடக்கிறது பெண்களுடைய வாழ்வு சிதைக்கப்பட்டு கிடக்கிறது என்கிறதான ஒரு வேதனை நமது உள்ளத்திலே வர வேண்டும் அவர்களுக்காக நமது ஜபங்களிலே நாம் ஜபிக்க வேண்டும் யாருக்குள் அந்த பாரத்தை கர்த்தர் திரும்ப திரும்ப தருகிறாரோ யாருடைய உள்ளத்தில் இப்பேற்பட்டவர்களை குறித்து நினைவு கொண்டு வருகிறாரோ நீங்கள் சற்று அதிகமாகவே பாரத்தோடு அவர்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் ஜபிக்க ஜபிக்க ஆண்டவர் உங்களோடு பேச தொடங்குவார் ஹலலூயா நீங்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கா என்ன செய்ய முடியும் தேவன் உங்களை கொண்டு இப்படிப்பட்டவர்களுக்கா என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறார் என்பதை கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார் அப்பொழுது உங்கள் வாழ்வு ஒரு பயனுள்ள மேகமாய் எழும்போம் அலலூயா அலலூயா எனவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் மறந்துவிட கூடாது மூன்றாவதாக நாம் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழு இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் கண்கள் யாவும் அவரை காணும் அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள் பகிரங்க வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மேகங்களுடனே வருவார் அப்பொழுது எல்லாருடைய கண்களும் அவரை காணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் பரிசுத்தவான்களை எடுத்துக் கொள்ள வரும் பொழுது எல்லா கண்களும் அவரை காண்பதில்லை அவர் மத்திய ஆகாயத்திலே கடந்து வருகின்றார் பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் அவரோடு சேர்க்கப்படுகின்றோம் ஆனால் இப்பொழுது அவர் மேகங்களுடனே வருகிறார் அப்பொழுது அவரை குத்தின யாவுடைய கண்களும் அவரை காணும் என்று மனிதர்கள் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது அவருடைய பகிரங்க வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனியுங்கள் தமிழ் மொழியிலே இந்த வார்த்தை அவர் மேகங்களுடனே வருகிறார் அலலூயா அதோடைய லிட்டரல் அர்த்தம் அதோடைய எழுத்தின்படியான அர்த்தம் அவர் மேகங்கள் மேல் என்ன செய்கிறார் வருகிறார் எழுத்தின்படி மேகம் ஆனால் நாம் இந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தோடு தியானிக்கும் பொழுதும் இந்த வார்த்தை சரியாகவே இருக்கிறது அவர் யாருடனே வருகிறார் மேகங்கள் உடனே வருகிறார் ஒன்று தசலோனிக்கையர் மூன்று பதிமூன்றிலே அதனுடைய இன்னொரு அர்த்தத்தை நாம் படிக்கலாம் ஒன்று தசலோனிக்கையர் மூன்று பதிமூன்று இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடு கூட வரும்போது தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடு கூட வரும்போது நீங்கள் 
நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையில் பகிரங்க வருகையை தான் வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது ஆகவே அன்பானவர்களே மேகங்களுடனே வருகிறார் என்று ஒரு அருமையான வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த பரிசுத்தவான்கள் ஆகிய மேகங்கள் இந்த மேகங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய பாக்கியம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நாள் ஏசு வரும் பொழுது நாம் எல்லாம் மேகம் எழும்புவது போல எழும்பி இந்த ஏசாயா அறுபது எட்டிலே சொன்னது போல மேகங்கள் மேகங்களை போல அவர்கள் தீவிரித்து வருவார்கள் சொன்னது போல நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் ஏழு ஆண்டுகள் தாண்டி மேகங்களுடனே இயேசு வருவார் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி நாம் இயேசுவோடு கூட மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு கடந்து வருவோம் ஹலலூயா இன்னும் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் இரண்டு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் இரண்டு வசனங்கள் கத்த ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் பூமி பூரிப்பாகி திரளான தீவுகள் மகிழ கடவுது மேகமும் மந்தாரமும் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது நீதியும் நியாயமும் அவருடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம் கத்தருக்கு ஸ்தோதரம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்த ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் பூமி அனைத்திலும் அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் அப்பொழுது மேகம் அந்தாரம் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது அலலூயா ஸ்தோத்திரம் இங்கேயும் அந்த மேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அது பரிசுத்தவான்கள் என்று நாம் ஒப்பிட்டு படிக்கும் பொழுது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே இயேசுவினுடைய பூமிக்குரிய அந்த எழுத்தின்படியான அரசாட்சியிலே மேகங்களான பரிசுத்தவான்கள் நாம் அவரை சூழ இருக்கிறோம் அலலூயா அலிலூயா ஏசாய அறுபது எட்டின்படி மேகங்களைப் போல தீவிரித்து அவருடைய இரகசிய வருகையில் அவரோடு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஏழின்படி அவருடைய பகிரங்க வருகையில் மேகங்களுடனே வருகிறார் சொன்னது போல நாம் அவருடனே கூட வருகிறோம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு முதல் இரண்டு வசனங்களில் சொல்லப்பட்டபடியே இந்த பூமியில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இயேசு அரசாளும் பொழுது நாம் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறோம் அலலுயா கடைசியாக ஒரு வார்த்தை எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த மேகங்கள் இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற மேகம் போன்ற பரிசுத்தவான்கள் இந்த மேகங்கள் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில் அவரோடு கூட வருகின்ற பரிசுத்தவான்கள் இந்த மேகங்கள் இயேசுவின் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அவரை சூழ்ந்திருக்கின்ற மேகம் போன்ற பரிசுத்தவான்கள் இவர்கள் இப்பொழுது உங்களை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அலலுயா இப்பொழுது மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் இந்த பூமியில் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் இங்க இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் மேகம் போன்ற சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் ஹலிலூயா ஒருவேளை நம்மை விட்டு கடந்து சென்ற பரிசுத்தவான்களும் அவர்கள் நம்மோடு இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய சாட்சிகள் மேகம் போல நம்மை சுற்றி இருக்கிறது ஹலலூயா எனவே இப்படிப்பட்ட மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன நீங்கள் பாரமான யாவற்றையும் என்ன செய்ய வேண்டும் பாவத்தையும் பாரத்தையும் உங்களை விட்டு அகற்ற வேண்டும் இயேசு உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற வழியிலே அவரை நோக்கி பொறுமையோடு என்ன செய்ய வேண்டும் ஓட வேண்டும் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க நோவாவுக்கு ஒரு மேகத்தை போல பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு பரிசுத்தவான் இல்லை அவர் வாழ்க்கையின் நாட்களில் என்னை போல வாழக்கூடிய இன்னொரு தேவ மனுஷன் இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய வார்த்தையிலே நான் திடப்பட்டுக் கொள்ளலாம் என்று நினைப்பதற்கு ஒருவரும் கிடையாது ஆனால் நமக்கோ மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் இருக்கின்றன கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் அலிலூயா அலிலூயா இவ்வளவு சாட்சிகள் இருக்க ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு சாட்சி இருக்கு ஒருவர் வியாதியில் அகப்பட்டால் அற்புதமாய் வியாதியில் இருந்து சுகம் பெற்ற எத்தனையோ சாட்சிகள் நம்ம சூழ்ந்திருக்கிறது ஒருவர் பண கஷ்டத்துக்குள் அகப்பட்டால் அவருக்கு திட்டன் கொள்ளத்தக்கதாய் இதை விட பயங்கரமான பண கஷ்டத்திலிருந்து இயேசுவினால் விடுதலை பெற்ற சாட்சிகள் இருக்கின்றன ஒருவருடைய வீட்டிலே போதையினாலே அந்த குடும்பம் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா 
இந்த மாதிரி இதை விட அதிகமாய் போதையில பாதிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து விடுதலை பெற்ற சாட்சிகள் இருக்கின்றன பிசாசு போராட்டம் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறதுன்னு சொன்ன இதை விட பயங்கரமான பிசாசு போராட்டங்கள் இந்த விடுதலை பெற்ற சாட்சிகள் இருக்கின்றன இப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் பாடுபடும் பொழுது வேதனைப்படும் பொழுது உங்களை விட அதிகம் பாடுபட்ட எத்தனையோ சாட்சிகள் இன்றைக்கும் இருக்கின்றன அமீர் அல்லூயா எனவே உங்களைப் போல வாய்ப்புள்ள சந்ததி வேறொரு சந்ததியும் இருந்ததில்லை அமீர் எத்தனை புக்ஸ் பாத்தீங்களா எத்தனையோ பேருடைய ஜீவிய சரித்திர புத்தகங்கள் இந்த காலத்துலதான் அவ்வளவு அதிகமாய் வெளியிடப்படுகிறது பரிசுத்தவான்களுடைய ஜீவிய சரித்திரங்கள் மிஷனரிகளுடைய ஜீவிய சரித்திரங்கள் இதையெல்லாம் நாம் படிக்கும் பொழுது அவையெல்லாம் மேகம் போன்ற சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கின்றன நம்மை நெட்ல போய் பார்த்தா எத்தனை எத்தனை பேருடைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது விசுவாச அனுபவங்கள் ஜபத்தினால் பெற்ற அற்புதங்கள் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாய் நிற்கும் பொழுது தேவன் செய்த கிரியைகள் ஏராளம் ஏராளம் நிறைந்திருக்கிறது இந்த உலகத்துல மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் அலலூயா இந்த காலத்தை போல எந்த காலத்திலும் இருந்ததில்லை அதனாலதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு இவ்வளவு மேகம் போன்ற சாட்சிகள் உங்களை சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன பாவத்தை தள்ளு பாரத்தை தள்ளு இயேசுவை நோக்கி பாரு உனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்துல பொறுமையோட ஓடு அலலூயா சத்தமா சொல்லுங்க அலலூயா எனவே இந்த அனுபவத்தை ஒரு தேவ பிள்ளைகளும் மறந்து விடக் கூடாது இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் நாம் இந்த மேகங்களை போல நாம் ஆயத்தமாகி நல்ல அனுபவங்களுக்குள்ளாகி இயேசாய் அறுபது எட்டில் சொல்லது போல இயேசு வரும் பொழுது வேகமா எழும்பி நாம் அவரை சேருவோம் அலலூயா அடுத்ததாக அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தங்கள் பலகணி துவாரத்திற்கு தீவிரிக்கிற சொல்லுங்க புறாக்களை போல அமேன் அலலூயா ஒரு கூட்டம் வெண் புறாக்கள் அப்படியே தங்களுடைய சாயங்காலம் தங்களுடைய வீட்டை வந்தடையும்படி வேகமாய் தீவிரமாய் பறந்து வந்து தங்களுடைய கூட்டுக்குள் சென்று அவரவருக்குள்ள அந்த பலகணி துவாரங்களுக்குள்ளே செல்லுகிறது அந்த புறாக்கள் அந்த புறாக்களும் யாரை காட்டுகிறது கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற பரிசுத்தவான்கள் ஆகிய நம்மை தான் காட்டுகிறது அலலூயா இந்த புறாவை குறித்து ஒரு மூன்று காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாய் சொல்லி ஜபித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்த புறா எப்படி தன்னை எப்படி செயல்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாவது உன்னத பாட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் பார்க்கலாம் கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்குகிற என் புறாவே உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உன் சத்தம் இன்பமும் உன் முக ரூபம் அழகுமாயிருக்கிறது என்றார் ஸ்தோத்திரம் புறாவின் அனுபவத்தில் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கண்மலையின் வெடிப்புகளில் தங்கும் புறா இந்த புறா அதனுடைய தன்மை கண்மலையின் வெடிப்புகளில் தங்குகிறது நல்ல பாதுகாப்பான இடத்தில் தன்னுடைய கூடுகளை அமைத்து அது தங்கி இருக்கின்றது அலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அதுபோல தேவ பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்விலே இயேசு கிறிஸ்துவாகிய ஞான கண்மலைக்குள்ளே தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டவர்கள் அமேன் இயேசு சிலுவையில் சிந்தன ரத்தத்தினால் வருகிற பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து என்கிற அந்த ஞான கண்மலையிலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டவர்கள் கண்மலையின் வெடிப்புக்குள் புகுந்து தஞ்சம் புகுந்து பாதுகாவலாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் இரண்டாவது சிகரங்களின் மறைவிடத்தில் தங்கும் புறாவே சிகரங்களின் மறைவிடம் உயரமான சிகரங்கள் அந்த உயர்ந்த இடங்களுக்கு போய் அங்கே மறைவிடங்களை தேடி தங்கி இருக்கிறது அப்ப உயர உயர அநேக எதிரிகளுக்கும் எதிர்ப்புகளுக்கும் அது தப்பி செல்லுகிறது அடுத்தது அந்த சிகரத்துல போய் இன்னும் மறைவிடத்தை தேடி என்ன செய்கிறதான் இருந்து கொள்ளுகிறது எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் என்று பாருங்கள் இந்த சிகரம் என்பது உன்னத அனுபவங்களை நமக்கு காட்டுகிறது உயர உயர உன்னத அனுபவங்கள் அதைத்தான் அது காட்டுகிறது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உயர்வு என்றால் என்ன நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட அன்று எந்த ஆவிக்குரிய நிலையில் இருந்தோமோ அதிலிருந்து படிப்படியாக என்ன செய்து கொண்டு வர வேண்டும் வளர்ந்து உயர்ந்து கொண்டு வர வேண்டும் ஆமேன் அலிலூயா பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஒரு உயர்வு இருக்க வேண்டும் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலே என்ன உயர்வு இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையை குறித்த சந்தோஷம் வாழ்க்கையை குறித்த சமாதானம் 
இவைகளில் ஒரு உயர்வு எப்பொழுதும் தேவ பிள்ளைகளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கணும் அதுல உன்னதமான நிலைக்கு நேராய் நம்முடைய மனம் எழும்பி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்ல இலூயா ஒருவேளை இயேசுக்குள் வந்த பிறகு வருஷம் போக போக கோடி கோடியா சம்பாதிக்கணும் அதுதான் ஆசீர்வாதம் அப்படி பைபிள் சொல்லவில்லை ஆனால் இயேசுக்குள் வந்த பிறகு உங்கள் பூமி வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் அது கூடிக்கொண்டே இருக்கிறதா சமாதானம் என்பது கூடிக்கொண்டே இருக்கிறதா திருப்தி என்பது கூடிக்கொண்டே இருக்கிறதா அதுதான் பூமிக்குரிய வாழ்விலே நமக்கு கிடைக்கிற உயர்ந்த உயர்ந்த அனுபவங்கள் மற்றபடி திருப்தி என்பது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இல்லைன்னா அந்த மனுஷனுக்கு நீங்க கோடி கோடியா கொண்டு கொடுத்தாலும் திருப்தி என்பது அந்த மனுஷனுக்கு என்ன செய்யாது வராது சந்தோஷம் என்பது ஒரு மனிதனுக்குள்ள இல்லைன்னா எவ்வளவுதான் அவனை சந்தோஷப்படுத்த நீங்க முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த நேரம் சிரிப்பானே தவிர அதுக்கு பிறகு அவன் துக்கத்தோட தான் இருப்பான் சந்தோஷம் என்பது அவனுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா அது தேவன் தருகிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாத பொக்கிஷம் அலூயா அதை உலகம் தர முடியாது பணம் தர முடியாது பதவி தர முடியாது வேலை வாய்ப்பு தர முடியாது விரும்பின பெண்ணோ விரும்பின மாப்பிள்ளையோ கிடைச்ச உடனே அது கிடைக்காது அது தேவன் தரும் ஆசீர்வாதம் அப்ப அதுல விசுவாசிகள் உன்னத அனுபவத்துல எழும்புறீங்களா இல்லையா பூமிக்குரிய விஷயத்துல பொருளாதாரத்திலேயோ பணத்திலேயோ உள்ள வளர்ச்சியை வைத்து ஒருவர் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் எப்படி உயர்ந்து போகிறான்னு கணக்கிட முடியாது தேவன் சில வேளை தருவார் சில வேளை உள்ளதை எடுத்துருவார் எதுக்கு எடுப்பார்னா நம்மளை சோதிப்பதற்காக சோதித்து இவர்கள் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதனால பணத்தின் அளவை வைத்தோ சொத்தின் அளவை வைத்தோ உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுடைய அளவை நிர்ணயித்து ஒரு தேவ பிள்ளை உன்னதத்துக்கு எழும்பிட்டு இருக்குன்னு நினைச்ச முடியாது சொல்ல முடியாது ஆனால் சொத்து இருக்கிறதோ இல்லையோ பணம் குறைகிறதோ கூடுகிறதோ உள்ளத்துல சந்தோஷம் வர வர கூடிட்டே இருக்குது ஐயா நீங்க தான் உன்னத அனுபவத்துக்கு எழும்பி கொண்டு இருக்கிறீங்க அலலூயா ஒரு காலத்துல எதை பார்த்தாலும் எது எது கிடைச்சாலும் திருப்தியே இருக்காது ஆனா இன்னைக்கு என் வீட்டை பார்த்தா எனக்கு திருப்தி என் வேலையில போனா எனக்கு திருப்தி என் சபையில வந்தா எனக்கு திருப்தி ஆண்டவர் அந்த திருப்தி என்பதை என் உள்ளத்துல தந்து அதை வளர்த்துக்கிறார் அதிலே சிகரங்களில் ஏறுங்கள் அலலூயா சரி இரண்டாவது தேவ பக்தியின் அனுபவங்கள் மூணு ஏரியாஸ் உண்டு வாழ்க்கையில முன்னாடி நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் பேதுருவின் நிருபத்தில இருந்து எடுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று இந்த ஜீவனத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன் இந்த ஜீவனத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள்ல அழிந்து போகிற பொருளை வச்சு நம்முடைய சிகரத்துக்கு ஏறுகிற அனுபவத்தை கணக்கிடக் கூடாது இந்த சந்தோஷம் சமாதானம் என்பவளை வச்சு தான் கணக்கிட முடியும் இரண்டாவது தேவ பக்தியின் விஷயங்கள் உங்கள் ஜப வாழ்க்கை உங்கள் வேத தியானம் ஆவியில் நிறைந்து ஆராதிக்கிற அனுபவங்கள் இந்த தேவ பக்தியின் காரியங்களில் நீங்கள் எவ்வளவு வளர்கிறீர்களோ அவ்வளவுதான் சிகரங்களில் ஏறுகிறீர்கள் எனவே ஒரு தேவ பிள்ளை தேவ பக்தி கெடுத்த விஷயத்தில் சிகரங்களில் ஏறுகிற புறாவை போல அவன் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவன் தன்னுடைய ஜப வாழ்க்கை அளந்து பார்க்க வேண்டும் தனி ஜபம் எவ்வளவு நேரம் பண்ணுகிறேன் குடும்ப ஜபம் எவ்வளவு நாட்கள் எவ்வளவு நேரங்கள் நடக்கிறது என் வேத வாசிப்பு எப்படி இருக்கிறது நான் ஆவியில் நிறைந்து ஆராதிக்கிற அனுபவங்கள் எப்படி இருக்கிறது இவைகளை குறித்து நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் கணக்கிட்டு பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஷெடியூலர் கொடுத்தோம் ஒரு ஷெடியூலர் கொடுத்தோம் ரீட் அண்ட் ப்ரே ஷெடியூலர் சொல்லி அதுல நீங்க என்னைக்கு எல்லாம் பைபிள் எப்பெல்லாம் வாசிக்கிறீங்கன்னு எழுத சொன்னோம் ஜெபிக்கிற நேரங்களை எழுத சொன்னோம் தொடர்ந்து அதை செய்யுங்கள் அது உங்களை வளர்த்தோம் ஹலலூயா எனவே அன்பானவர்களே இப்படி அந்த காரியங்களை கணக்கிட்டு பார்த்து அதிலே வளரணும் மூன்றாவது திவ்ய சுபா இந்த ஜீவனத்துக்கு எடுத்த காரியங்கள் தெய்வ பக்தி கெடுத்த காரியங்கள் மூன்றாவது என்னது திவ்ய சுபாவத்துக்கு அடுத்த இது மூணு மறக்க கூடாது அடிக்கடி இந்த மூணையும் செக் பண்ணணும் மூணு பகுதி இருக்கு நம்ம மூணு பகுதி செக் பண்ணணும் என் ஜீவனுக்கு அடுத்த வாழ்க்கை எப்படி வளர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய தேவ பக்தியின் காரியங்கள் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது திவ்ய சுபாவத்துக்கு அடுத்த காரியங்கள் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கு மூன்று ஏரியாஸையும் நம்ம அடிக்கடி ஆய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இப்போ திவ்ய சுபாவத்துக்கு அடுத்த என்று சொல்லும் பொழுது என்னுடைய ஜென்ம குணம் கோபம் நிறைஞ்ச குணம் ஆத்திரம் நிறைந்த குணம் பகைக்கிற குணம் இச்சிக்கிற குணம் பொல்லாத குணம் எல்லாருக்கும் அப்படிதான் மண்ணில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மனிதன் அல்லவா இந்த மண்ணுக்குரிய ஜென்ம குணம் தான் நம்ம எல்லாட்டையும் இருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது கத்த சொல்லுகிறார் நான் என்னுடைய திவ்ய சுபாவத்தை உனக்கு தருகிறேன் உன்னை அதுக்கு பங்காளியாக நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் 
அப்ப நாம என்ன செய்யணும் அந்த திவ்ய சுபாவத்தை பெற்று 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 அதுதான் அன்பு சாந்தம் தயவு நீடிய பொறுமை நற்குணம் இச்சையடக்கம் போன்ற அழகான தன்மைகள் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது அந்த குணத்தை நாம் பெற்று அதிலே வளர வேண்டும் சிகரங்களில் ஏற வேண்டும் ஹலிலுயா ஹலிலுயா அப்ப ஒரு புறாவின் அனுபவத்தில் பரிசுத்தவான்கள் வர வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று ஏரியாஸ்லையும் சிகரங்களில் ஏற வேண்டும் அலலுயா அந்த சிகரங்களில் ஏறும் பொழுது அங்கேயும் சில அட்டாக்ஸ் இருக்குது கீழே உள்ள அட்டாக்ஸ்க்கெல்லாம் தப்பி நம்ம எங்க போயிட்டோம் மேல போயிட்டோம் சிகரத்துக்கு போகும்போது கீழே போராடுகிறவங்க இந்த மாதிரி போராட்டங்களுக்கு எல்லாம் தப்பிட்டோம் ஆனா அங்க போகும்பொழுது வேற போராட்டங்கள் இருக்கிறது சிகரத்துல போனா பெருமை என்ற போராட்டம் வருகிறது என்ன போராட்டம் வருது வருதா கீழே வேற விதமான போராட்டங்கள் ஆனா மேல மேல ஜெயித்து ஜெயம் பெற்று எழும்பின உடனே அங்க வேற விதமான போராட்டங்கள் வருகிறது நான் தான் என்கிற பெருமைகள் வருகிறது இந்த மாதிரிப்பட்ட போராட்டங்களையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தப்பிக் கொள்ள வேண்டும் வஞ்சிக்கிற போராட்டங்கள் வருகிறது நான் நல்லா ஜபிக்கிறேன் நான் நல்லா வேதம் படிக்கிறேன் எனக்கு வெளிப்பட்டதுதான் கரெக்ட் சொல்லி வஞ்சக உபதேசத்துக்குள்ள போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி வேற விதமான போராட்டங்கள் அதனாலதான் சிகரங்களில் போனாலும் மறைவிடத்தை பார்த்து உள்ளே போய் உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறது கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் நாம் உயர உயர எழும்ப வேண்டும் எவ்வளவு எழும்பினாலும் அந்த கிறிஸ்துவின் மறைவிடத்துக்குள் எப்பொழுதும் இருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலிலுயா எவ்வளவு உயருகிறோம் என்பது விஷயம் அல்ல எவ்வளவு உயருகிறோமோ அவ்வளவு பாதுகாவல் வேண்டும் அல்லவா ஒரு பொருளை நீங்க உயரமா தள்ளி கொண்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சுலோப் இருக்கிறது ரேம் இல்ல கீழே இருந்து ஒரு வண்டியை தள்ளுறீங்கன்னு வச்சுடுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தள்ளி கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்த உடனே அடக்குடு அடக்குடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சத்தம் போடுவாங்க என்ன சத்தம் போடுவாங்க அடக்குடு அடைய வச்சியா அடைய வச்சியா சிலருக்கு என்னடா அடைன்னு தெரியும் அது என்னன்னா இவ்வளவு நேரம் தள்ளி மேல கொண்டு வந்துட்டோம் இனி கீழே ஒரு ஸ்டெப் என்ன செய்திட கூடாது அது இறங்கிட கூடாது அதனால அதுல ஒரு ஒரு தடுப்பு ஒண்ணு வையி தடுப்பு வச்சுட்டா இனி ஃபர்தரா அது கீழே என்ன செய்யாது இறங்காது அப்புறம் இன்னும் ஒரு கா பலம் எடுத்து திரும்ப ஒரு புஷ் மேல இப்படி தள்ளி தள்ளி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் மேல போனோம்னா அடை கொடுத்தது அடை கொடுத்தோம் இதே மாதிரிதான் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் எந்த விஷயங்களில் ஒரு ஸ்டெப் மேல போன உடனே ஒரு பாதுகாவலின் அரண் ஒரு அடை அங்க கொடுத்தோம் அலலூயா இல்லன்னா சாத்தா வந்துருவான் வந்து அங்க அட்டாக் பண்ணுவான் எழும்புவார்கள் விழுந்துருவார்கள் அப்படி ஆகிவிடக் கூடாது அந்த அடை என்ன தெரியுமா மனத்தாழ்மை அலலுயா அலலுயா இந்த மனத்தாழ்மை தான் முக்கியமாய் நாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் மேல போனோடனே வைக்க வேண்டிய அந்த அடைக்கல் அலலுயா மனத்தாழ்மை ஒவ்வொரு உயர்வை தேவன் தரும் பொழுது ஜீவனத்துக்கு அடுத்த விஷயத்துல உயர்வு தர்றாரா தேவ பக்தி கடுத்த விஷயத்துல உயர்வு தருகிறாரா திவ்ய சுபாவத்துக்கு அடுத்த விஷயத்துல உயர்வு தருகிறாரா தந்த உடனே அங்க போய் அவர் பாதத்துல விழணும் ஆண்டவரு ஓ இப்படி ஒரு கிருபையை தந்தீரு நான் இந்த இடத்துல டென்ஷன் ஆகாம எவ்வளவு சமாதானமா எவ்வளவு தெளிவா அமைதியா பேசினேன் இது நானே அல்ல நீங்க தான் பேசினீங்க ஆண்டவரே நீங்க தான் பேசினீங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த மாதிரி நிதானமே வராது நீங்க தான் தந்தீங்க என்று அவர் பாதத்தை என்ன செய்யணும் முத்தம் பண்ணணும் அல்ல லூயா இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் தேவன் எங்க வெற்றி தர்றாரோ அந்த வெற்றியில் அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்து அந்த 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 கிரெடிட் எல்லாத்தையும் அவருடைய பாதத்துல வச்சிடணும் அந்த கிரெடிட்னா என்னது அந்த மேன்மை எல்லாத்தையும் எங்க வச்சிடணும் அவருடைய பாதத்துல வச்சிடணும் அந்த மேன்மையில ஒன்ன கூட நம்ம தலையில என்ன செய்திட கூடாது வைத்திட கூடாது வச்சா அங்கதான் பாதுகாவல் இல்லை அலலுயா பெருமை ஏற ஆரம்பித்து விடும் எனவே அன்பானவர்களே சிகரங்களில் ஏறுகிற புறா அது சிகரங்களின் மறைவிடத்தில் தங்குகிற புறா உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காண்பி அலலுயா ஆண்டவர் இந்த மாதிரி ஆள்களுடைய முகத்தை பார்க்க விரும்புறார் முகத்தை பார்க்க விரும்ப கத்தர் எல்லாருடைய முகத்தை பார்ப்பார் உங்களுக்கு தெரியுமா யோசிப்பு ஜெயிலில் இருக்கும் பொழுது அந்த பான பாத்திரக்கார தலைவனுடைய முகத்தை எல்லாம் பார்த்தார் அந்த அப்சர்வேஷன் இருக்குது இதே மாதிரி கர்த்தருக்கும் இருக்குது காயினை பார்த்து பரலோகத்துல இருந்து கேட்கிறாரு ஏய் காயே என்னப்பா முகநாடி வேறுபட்டு இருக்குது பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு தனி மனுஷனை பாக்குறார் என்ன முகநாடி ஏன் வேறுபட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஆண்டூர் கேட்கிறார் இன்னைக்கு ஆராதனையில வந்திருக்கிற எல்லார் முகமும் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கு ஆனா தேவன் உங்க ஒவ்வொருத்தரும் முகத்தை பாக்குறார் அல்ல லூயா அமே கர்த்தர் பாக்குறார் என்னம்மா பாரத்தோட வந்திருக்கியா என்று பாக்குறார் 
என்ன வாரத்தோட வந்திருக்கியா என்று உங்களை பாக்குறாரு ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரையும் பாக்குறார் ஆண்டவர்ட்ட விசேஷம் என்ன தெரியுமா முகத்தை மட்டுமல்ல அவர் அகத்தையும் பார்க்கக்கூடியவர் அலலூயா இப்ப சொல்றாரு எனக்கு உன் முகத்தை காட்டினாலும் காட்டாட்டாலோ எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா உன் உள்ளத்துல இருக்கிறதே எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ என்ன செய் உன் முக ரூபத்தை எனக்கு காட்டு எனக்கு காட்டு நீ மறைக்காத உன் வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் இருந்தா அதை எனக்கு என்ன செய்யாத மறைக்காத மகனே உனக்குள்ள ஒரு தப்பு நடந்தா கூட அதை எனக்கு என்ன செய்யாத மறைக்காத அந்த தப்புல இருந்து நீ தப்பிக்கணும் நீ மன்னிப்பு கேட்கணும் திருந்தணும் உன் முக ரூபத்தை என்ன செய் காட்டு எலியா சோர்போட போய் படுத்துக்கிட்டாரு கொகையில கத்துடைய சத்தம் வருது எலியா இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் வெளியவா என் சமூகத்துல எனக்கு முன்பாக வந்து நில் அங்கேயும் ஒழிச்சு கிடக்கிற எனக்கு முன்பாக வந்து நில் ஆண்டு ஒரு அதுதான் விரும்புகிறார் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய முகத்தை பார்க்கணும் அவர் நம்ம முகத்தை பார்க்க விரும்புகிறாரு அல்ல லூயா காலையில எழும்பின உடனே யார் முகத்தை பார்க்கணும் பால்காரர் முகத்தையா பேப்பர்காரர் முகத்தையா யார் கார் யார் முகத்தை பார்க்கணும் காலையில எழும்பின உடனே சொல்லுங்க ஆமா கர்த்தருடைய முகத்தை பார்க்கணும் அல்ல லூயா அவரும் உங்க முகத்தை பார்க்க விரும்புறாரு அப்போ சந்தோஷமாக அந்த முகத்துல ஒரு பிரகாசம் அந்த பிரகாசத்தோடு அந்த ஜப நேரம் முடிஞ்சு வாழ்க்கையின் அன்றைக்குள்ள வாழ்க்கையில பிரவேசிச்சிங்கன்னா அன்று வாழ்க்கை முழுவதும் பிரகாசம் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் கொஞ்சம் அங்க அவருக்கு நேரம் நம்ம மொத்த திருப்பி நல்ல பிரகாசம் ஆயிட்டு வாழ்க்கைக்குள்ள போனோம்னா நிச்சயமாய் அது விடுதலையாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஏசாயா முப்பத்தி எட்டு பதினால் வேகமாய் வாசிப்போம் முப்பத்தி எட்டு பதினான்கு ஜபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் வந்து புறாவை போல என்ன செய்தாராம் புலம்பினேன் என்று சொல்லுகிறார் புறாவுக்கு ஒரு புலம்பல் வேலையும் உண்டு ஒரு பக்கம் நமக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது கஷ்டப்படுகிற ஜனங்களுக்காக பாவத்தில் அழிகிற ஜனங்களுக்காக வேதனையோடு நரக பாதாளத்தில் இறங்கி போய் கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக புலம்பி புலம்பி அழுது கண்ணீர் சிந்தி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார் அலலூயா இன்றைக்கு அநேக தங்கள் காரியத்துக்காக புலம்பி புலம்பி அழுவார்கள் ஜபிப்பார்கள் ஆனால் ஒரு விசுவாசி ஒரு தேவ ஊழியரிடத்திலே கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்னவென்றால் மகனே மகளே நீ உனக்காக அழக்கூடாது உன் காரியங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பத்தினாலும் எனக்கு தெரியப்படுத்து நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் ஆனால் நீ யாருக்காக அள வேண்டும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக அள வேண்டும் அலலூயா கட்டுண்ட ஜனத்துக்காக அள வேண்டும் போதையில் கிடக்கிற மக்களுக்காக அள வேண்டும் விபச்சாரத்தில் வேசித்தனத்தில் விழுந்து கிடக்கிற மக்களுக்காக அள வேண்டும் கஞ்சாவிலே விழுந்து கிடக்கிறவருக்காக அள வேண்டும் கொலை கொள்ளை ரவுடித்தனங்களிலே சிக்கி கிடக்கிற மக்களுக்காக அள வேண்டும் மத துவேஷத்தோடு கிறிஸ்தவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தங்களை தாங்களை கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக அணிவகுத்து நிறுத்தி கஷ்டத்தை அவர்களுக்கு வருத்திக் கொள்ளுகிறார்களே இந்த ஜனங்களுக்காக அவருடைய மீட்புக்காக நீ அள வேண்டும் அலலூயா புலம்பி புலம்பி ஜபிக்கணும் சிலவளை புலம்பி புலம்பி அந்த வேதனை உள்ள இருந்த அப்படியே அலை அலையா வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா புலம்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும் துக்க வீடுகள்ல இதை பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வாய திறக்காத ஆளு ஆனா அந்த துக்கம் தாங்காம என்னென்னமோ புலம்புவார்கள் என்னென்னமோ சொல்லுவார்கள் அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் அதான் அந்த புலம்பல் என்று சொல்லுகிறது அந்த புலம்பல் ஆத்துமாக்களுக்காக ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலே லூயா அன்று புறாவை போல் சிறகடித்து ஆண்டவரை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த புறாவின் அனுபவம் இன்று நமக்கு தேவை ஹலலூயா ஜபிக்கிறது கடைசியாக மத்தேயு பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் ஆடுகளை ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல இதோ நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் ஆகையால் சர்ப்பங்களைப் போல வினா உள்ளவர்களும் புறாக்களைப் போல கபடற்றவர்களுமாய் இருங்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சொன்னார் மனுஷ எதிர்ப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்ப வரும் நான் வந்து ஓனாய்களுக்குள்ள ஆடுகள் அனுப்புற மாதிரி தான் உங்களை ஊழியத்துக்காக அனுப்புகிறேன் ஆகையினா நீங்க எப்படி இருக்கணும்னா சர்ப்பங்களை போல வினா உள்ளவளாக இருக்கணும் புறாக்களை போல கபடற்றவளா இருக்கும் அப்போ வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா உள்ளம் 
புறாவை போல கபடற்றதா இருக்கணும் எந்த மனுஷனுக்கும் தீங்கு நினைக்க கூடாது எந்த தீய நோக்கங்கள் உள்ளத்துல என்ன செய்ய கூடாது இடம் கொடுக்க கூடாது இப்ப சிலர் எல்லாம் சுவிசேஷ எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணுகிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்த வசனத்தை நம்ம நினைவு கூறணும் இந்த மாதிரி மனுஷர்கள் ஓனாய் கூட்டங்களை போல நமக்கு எதிராய் வரும் பொழுதும் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் கபடுள்ள இருதயத்தோடு நாம் செயல்படக்கூடாது அவர்களும் பவுலை போல சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தான் நாம் கருத்துள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அதே வேளை சர்ப்பங்களை போல எப்படி இருங்கள்னு சொல்லி இருக்கு வினா உள்ளவர்களா இருங்கள் சொல்லி எப்ராயம் பார்த்த ஆண்டு சொன்னார் எப்பிராயும் பேதையான புறாவை போல இருக்கிறான் அவன் உத்தமனா இருக்கலாம் ஆனா பேதையா இருக்கிறான் அப்படி இருக்க கூடாது நீ சர்ப்பங்களை போல வினாவோடு இருக்கணும் சர்ப்பங்களை போல வினான்னா வெறும் தந்திரக்காரர்கள் என்று அர்த்தம் இல்ல ஞானத்தோட இருக்கணும் நல்ல லூயா ஞானத்தோட விவேகத்தோட இருக்கணும் அதே வேளையில பரிசுத்தத்தோட என்ன செய்யணும் கபடமற்ற இருதயத்தோடையும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் ஆண்டோர் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் நீ தூய இருதயத்தோட இரு பரிசுத்தமான சிந்தையோட இரு யாருக்கும் தீங்கு நினைக்காத யார் மேலையும் ஒரு தீய நோக்கம் கொள்ளாத அதே வேளையில ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் நடந்து கொண்டு என் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை நீ பறைசாற்ற வேண்டும் அலிலூயா என் ராஜ்யத்தை நீ கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதற்கு உள்ள ஞானமும் விவேகமும் வேண்டும் இங்கே பார்க்கிறோம் கபடற்ற ஒரு புறா கபடற்ற ஒரு புறா புறாவுக்குள் எந்த கசப்பும் இல்லை என்று நாம் அறிகிறோம் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளும் எங்கேயும் ஒரு கசப்பான பிச்சு என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கவே கூடாது பகை விரோதம் எரிச்சல் அடுத்த ஆள் மேல பயங்கர கோபங்கள் விரோதங்கள் இதெல்லாம் இருக்க கூடாது இச்சை இது போன்ற வீழுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஒரு கபடம் இல்லாம சிலருக்கு கோல் சொல்லுகிற புத்தி சண்டையை மூட்டி விடுகிற புத்தி பிரிவினைகளை உண்டாக்கி விடுகிற புத்தி இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது கபடமற்ற இருதயத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொண்டால் இயேசு வரும் பொழுது தங்கள் பல்லகணி துவாரத்துக்கு தீவிக்க புறாவை போல நாம் பறந்து செல்லலாம் ஹலலூயா எல்லாரும் ஜோமனோமா கத்துடைய சமூகத்திலே ஒரு மேக கூட்டங்களாக ஒரு புறா கூட்டங்களாக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த நல்ல அனுபவங்களை பெற்று நாம் இயேசுவின் வருகைக்காக ஆயத்தமாவோம் ஆண்டவர் இயேசு வெகு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் புறாக்களே நீங்கள் பலகணி துவாரத்தை அடைய வேண்டிய நேரம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுக்கு அவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று இயேசு சொல்லுகிறார் எல்லாரும் கண்களை மூடி இயேசுவை நோக்கி பாருங்க முடிந்தால் முழங்கால் போடுங்கள் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இயலாதவர்களை நான் கம்பல் பண்ணவில்லை எல்லாரும் இப்பொழுது கண்களை மூடி ஜபம் பண்ணலாம் ஹலிலூயா கண்களை மூடி இயேசுவை நோக்கி பாருங்க இயேசுவோடு சொல்லுங்க நான் ஒரு மேகமாய் எழும்புவேன் ஆண்டவரே என் குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு ஆசீர்வாத மேகமாக எழும்புவேன் என் பட்டணத்துக்கு என் கிராமத்துக்கு நான் ஆசீர்வாத மேகமாக எழும்புவேன் எல்லாரும் சொல்லி ஜோம் பண்ணுவீங்களா பாதிக்கப்பட்ட எத்தனையோ விதவிதமான கூட்டங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது அவர்களில் சிலருக்கு ஆமே நான் ஒரு மேகமாய் எழும்ப விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே யாருக்கு நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் எனக்குள் அந்த பாரத்தை தாரும் ஆண்டவரே எனக்குள் அந்த தரிசனங்களை தாரும் ஆண்டவரே விதவிதமான பாதிப்புகள் மான் ஜனக்கூட்டங்கள் நடுவில் இருக்கிறது எந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நான் எப்படி உதவி செய்யலாம் ஆண்டவரே நான் ஒரு மேகத்தை போல் எழும்பும்படி எனக்கு ஒரு கிருவை ஊற்றும் நாதா எனக்கு ஒரு கிருவை செய்யும் நாதா ஆண்டோடத்தில் கேட்கும் பொழுது கத்தர் கிருபை செய்வார் கர்த்தர் கிருபை செய்வார் ஹலிலூயா மேகம் போல எழும்புங்கள் உங்கள் ஜபத்தினால் ஆமின் உங்கள் குடும்பங்களை மேகம் போல மூடுங்கள் ஹலிலூயா உங்கள் ஜபங்களால் உங்கள் குடும்பத்தின் அங்கங்களுக்கான ஜபங்களால் உங்கள் அக்கம் பக்கத்து வீட்டாருக்கான ஜபங்களால் சபையின் இதர விசுவாசிகளுக்கான ஜபங்களால் நீங்கள் மேகமா எழும்புங்கள் ஒவ்வொருவரும் மேகங்களை போல எழும்புங்கள் எவ்வளவு அதிகமா ஜபிக்கிறீங்களோ அந்த ஜபங்கள் அப்படியே மேல வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமா ஊற்றப்படும் ஊற்றப்படும் உங்க வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதமா ஊற்றப்படும் உங்க சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமா ஊற்றப்படும் ஜபிக்க தவறாதீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஜபியுங்க உங்களுக்காக மட்டும் ஜபித்து எழும்பாதீங்க அநேகருக்காக ஜபியுங்க பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஜபியுங்க கர்த்தர் உங்களிடத்திலிருந்து அதை எதிர்பார்க்கிறார் அதிகமான மேகங்கள் எழும்பும் பொழுது அதிகமான மலைக்கு வாய்ப்புண்டு அதிகமான ஆசீர்வாதத்திற்கு வாய்ப்புண்டு நம்முடைய சபையில் வந்து ஆராதிக்கிற நீங்க அத்தனை பேரும் மேகங்களா எழும்பிட்டீங்கன்னா எல்லா பகுதிகளிலும் ஆசீர்வாதத்திற்கு 
நமக்கு வாய்ப்புண்டு கர்த்தர் கிரிய செய்ய நல்ல வாசல்கள் திறக்கும் மேகங்களாய் எழும்புங்கள் மேகங்களாய் எழும்புங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு மேக கூட்டமா எழும்புங்க மேக கூட்டமா எழும்புங்க ஒரே ஒரு வாழ்க்கை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் எனக்காகவும் என் பிள்ளைகளுக்காகவும் வாழ்ந்து முடிச்சிடணும் அப்படி ஒருத்தரும் நினைக்காதீங்க அது கிறிஸ்துவின் சிந்தை அல்ல கிறிஸ்து தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளையே நோக்கினவர் அலிலூ அவ்வொருவனும் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளை நோக்குவானாக என்று ஆண்டவர் வசனத்தில் ஆண்டோடைய வசனம் சொல்லுகிறது அலலூயா எனவே இப்பொழுது அந்த ஒரு நல்ல உள்ளம் ஒவ்வொருவருக்கும் வரட்டும் புறாக்களை போல கண்மலையின் வெடிப்பில் எப்பொழுதும் தங்கியிருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் உங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிகரங்களில் ஏறி செல்லுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சிகரங்களில் ஏறி செல்லுங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே திருப்தி சந்தோஷம் சமாதானம் என்கிறவைகளை அதிகமாய் பெற்று சிகரங்களில் ஏறி செல்லுங்கள் பிரதர் சிஸ்டர் சிகரங்களில் ஏறி செல்லுங்கள் ஹலலூயா அந்த சிகரங்களிலும் மனத்தாழ்மையுடன் இயேசுவின் பாதத்தை முத்தம் செய்து கண்ணீர் சிந்தி பெருமைகள் மேன்மைகள் எல்லாம் அவர் பாதத்தில் வைக்கின்ற அனுபவங்கள்னாலே சிகரங்களின் மறைவிடங்களுக்குள் புகுந்து நில்லுங்கள் சிகரங்களின் மறைவிடங்களுக்குள் புகுந்து நில்லுங்கள் அலலூயா உங்கள் முகத்தை எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு முன்பாக காண்பியுங்கள் உங்கள் முகத்தை மறைக்காதிருங்கள் இயேசு குன்பாய் அதிகாலை தோறும் காண்பியுங்கள் காண்பியுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை முழுசை அப்படியே திறந்து காண்பியுங்கள் அலலூயா உன் சத்தம் எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது உன் சத்தம் எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது மகனே நீ பாடுகிற பாட்டு எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது உனக்கு ராகமும் தாளமும் தெரியாதிருந்தால் கூட நீ பாடுகிற பாட்டு எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது நீ செய்கிற ஆராதனை எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது ஆராதனையில பெரிய ஸ்டைல் இல்ல மகனே ஆனா உன் ஆராதனை உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து எழும்பி வருது அது எனக்கு ரொம்ப இன்பமா இருக்கு நீ வசனத்தை சத்தமா வாசிக்கிற பாரு அந்த சத்தம் எனக்கு இன்பமா இருக்கு தேவ பிள்ளைகள் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் மௌனமா வாசிக்காம நீங்க வாசிக்கிறது உங்க காதல கேட்கத்தக்கதா வாசிங்க அப்பதான் பிழை இல்லாம வாசிக்க முடியும் வசன வாசிக்கிற சத்தம் இயேசுக்கு இன்பமான சத்தம் இயேசுக்கு இன்பமான சத்தம் அந்த சத்தங்கள் எழும்பட்டோம் என் புறாவே என் உத்தமியே உன் சத்தம் எனக்கு இன்பமானது எனக்கு இன்பமானது உன் ஜப சத்தம் வசனம் வாசிக்கிற உன் சத்தம் ஆராதிக்கிற சத்தம் பாடல் பாடுகிற சத்தம் நாலு பேர் முன்னால இயேசுதான் எனக்கு இதை செய்தார் நீ சாட்சி சொல்லுகிற சத்தம் என்னை அறிக்கை பண்ணுகிற சத்தம் எனக்கு இன்பமா இருக்கிறது ஓ குளோரி கபடற்றபுரா 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 எந்த காரியத்திலும் கபடத்துக்கு இடமில்லை அசுத்தத்துக்கும் அநியாயத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் இடமில்லை கபடற்ற சுத்தமான புறா புலம்புகிற புறா புலம்புகிற புறா என்ன புலம்பல் உங்கள் வாழ்க்கை குறித்து புலம்பவே கூடாது புலம்பவே கூடாது ஆமே அழியும் ஆத்துமாக்களுக்காய் புலம்பி புலம்பி ஜபிக்கணும் கதறி கதறி ஜபிக்கணும் பெருமூச்சு விட்டு விட்டு ஜபிக்கணும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை கத்தட்ட கேளுங்க தாராளமா கொடுப்பார் அவர் ஆசையோட காத்து கொண்டு இருக்கிறார் எத்தனை பிள்ளைகள் ஆத்துமர ரட்சிப்புக்கா ஜோ பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கிருபைகளை கொடுக்கணும்னு கை நிறைய வைத்திருக்கிறார் புலம்பி ஜபிக்கிற கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே கேளுங்க கதறி ஜபிக்கிற கிருபையை தாங்கன்னு கேளுங்க கண்ணீர் ஊற்றி ஜபிக்கிற கிருபையை தாங்கன்னு கேளுங்க கேட்கிறவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் சீக்கிரம் வருகிறார் புறாக்களை போல எழும்புங்கள் மேகங்களை போல எழும்புங்கள் ஹல லூயா அன்புள்ள பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் இந்த பகல் வேளையில் நாங்கள் தியானித்த வசனங்களை ஒரு விசை கூட அவங்க பாதத்தில் வைத்து நிற்கிறோம் மேகங்களை போல தீவிரித்து வருகிற இவர்கள் யார் தங்கள் பலகணி துவார துவாரங்களுக்கு தீவிரிக்கிற புறாக்களை போல பறந்து வருகிற இவர்கள் யார் அந்த தீர்க்கத்தரிசி கண்டது எங்களைத்தான் ஆண்டவரை 
எங்களை தான் ஆண்டவரே மேகம் போல எழும்ப புறாக்களை போல தீவிரிக்க எங்களுக்கு கிருபை ஊற்றும்படி செபிக்கிறோம் நாங்கள் தியானித்த நல்ல அனுபவங்களின் வழியில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்தும் கர்த்தாவே உமது வல்லமையில நல்ல கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் எல்லா நன்மைகளை கொடும் பாதுகாவலை கொடும் சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை கொடும் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களை கொடும் நஷ்டங்களும் கஷ்டங்களும் விலை வீழ்ச்சிகளிலும் இருந்து ஆண்டவரே இவர்களை தப்புவித்து காத்து ஆசீர்வதியும் ஆவிக்குரிய விசேஷத்த கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அளவில்லாமல் கொடுத்து நடத்தும் தொடர்ந்துள்ள நாட்கள் ஆசீர்வாதமும் ஜெயமும் கெம்பீரமாய் ஒவ்வொருவருக்கும் அமைய தேவன் உதவி செய்யும் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்